আচ্ছা আমরা সবাই একটু মনোযোগী হই আমরা আমাদের ক্লাসে চলে আসলাম আমাদের আজকে ষোলো তম ক্লাসে আমরা উপস্থিত হয়েছি সবাই আজকে আমরা একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লিড জেনারেশন এডস ক্যাম্পেইন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স এটা আপনাদের খুব ভালোভাবে শিখতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা আসলে কি জিনিস কেন করব এগুলো অনেকগুলো বিষয় দাঁড়ায় তো প্রথমত একটা জিনিস চিন্তা করেন একটু ভালোভাবে যদি একটু আমার কথাগুলো শোনার চেষ্টা করেন ধরে নেন একটা বায়ার তার একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে কিছু প্রোডাক্ট আছে সে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চায় সে কি করতে চায় প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চায় তার আগে একটা কথা বলি পৃথিবীতে মাত্র মানুষ মাত্র দুইটা জিনিস বিক্রি করে কেউ কি বলতে পারবেন কি কি বিক্রি করে মানুষ প্রোডাক্ট আর সার্ভিস ভেরি গুড এর বাইরে দেখেন আর কিছু কিন্তু বিক্রি করে না তাহলে যদি কোন বায়ার প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চায় বিশেষ করে প্রোডাক্টের কথা আগে বলি যদি প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চায় যেমন ধরেন জামা কাপড় টেলিভিশন ফ্রিজ কম্পিউটার বিভিন্ন ছোট ছোট প্রোডাক্ট এগুলো যদি বিক্রি করতে চাই সেগুলোর জন্য তারা যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইট সেই প্রোডাক্ট গুলো বিক্রি করা করতে চাইলে আমরা যেমন দারাজের কথা বলি দারা দেখি আমরা প্রোডাক্ট কেনার জন্য কি করি তারা যে ওয়েবসাইটে যাই প্রোডাক্ট একটা পছন্দ হয় সেখান থেকে আমরা অর্ডার প্লেস করি তাই না আমাদের যে ওয়েবসাইট গুলো আছে সেখানে আমরা যাওয়ার পর সেখান থেকে আমরা কি করি আমরা যে প্রোডাক্টটা পছন্দ হয় সেটা কিন্তু আমরা কি করি একটু কার্ট একটু কার্ট করে আমরা কিন্তু একটু কার্ড ভিউ কার্ড এগুলো করে একটা সময় কিন্তু আমরা প্রোডাক্টটা কিনে নিই যেমন ধরনের যে আমাদের এখানে একটা ব্যাগ আছে এই ব্যাগটা যদি পছন্দ হয় আমরা এখানে হয়তো ব্যাগটা সিলেক্ট করে আমরা একটু কার্ট করতেছি একটু কার্ট করার পর এই ব্যাগটা ওয়েবসাইট থেকে কিনবো একটু কার্ট করার পর আমরা এখান থেকে ভিউ ভিউ কার্ট করতেছি ভিউ কার্ট করার পর আমরা কি করব পার্সেস করে নিতে পারবো তাই না এই প্রসেসটা তো আপনারা জানেন চেক আউট করে আমরা পার্সেস করে নেবো তো এইভাবে কিন্তু প্রোডাক্টটা বিক্রি করে আর এই প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য আমরা যে বিজ্ঞাপন গুলো চালাই সেটা হতে পারে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন হতে পারে কনভার্সন সেলস ক্যাম্পেইন বা কনভার্সন ক্যাম্পেইন ইটিসি তো সেই ক্ষেত্রে আসেন যে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা আসলে কি জিনিস দেখেন লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা কি জিনিস সেটা হলো আমরা কি বললাম প্রোডাক্ট বিক্রির কথা বললাম প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য আমরা সেলস ক্যাম্পেইন চালাইতে পারি কনভার্সন ক্যাম্পেইন চালাইতে পারি কনভার্সন ক্যাম্পেইন বা সেলস ক্যাম্পেইন চালাইলে মানুষ আমার বিজ্ঞাপন থেকে প্রোডাক্টটা দেখলো প্রোডাক্টের উপর ক্লিক করলো চলে গেল ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর ওয়েবসাইটে প্রোডাক্টটা আছে প্রোডাক্টটা ওই ওয়েবসাইট থেকে আমি যেভাবে চলে দেখলাম করব না ইন্টারভিউ একটার পর একটা দিতে থাকবা দিতেই থাকবা মনে করো দামি কোম্পানিতে যদি ইটি কর তাহলে বেশি আরো বেশি বেশি টাকা পাবা ওরা তো কেবল এই সিসি মনে করো অনকল মকল করে পাস হ্যাঁ আপু মাইক বন্ধ করেন হ্যাঁ ওই সে ইন্টারভিউ হইছে দুঃখে হাসি আসতেছে এখন আমরা কোন প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাইলে কি করছি প্রোডাক্টটা আমরা বিজ্ঞাপন চালাইছি সেই বিজ্ঞাপন থেকে মানুষ প্রোডাক্টে ক্লিক করছে সেখান থেকে নিয়ে গেছে কোথায় ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইট থেকে প্রোডাক্টটা কেনার পছন্দ হয়েছে কেনার জন্য একটু কার্ড চেক আউট বাই নাও করে বা পার্সেস করে আমরা প্রোডাক্টটা অর্ডার দিতে পারতেছি বা কিনতে পারতেছি কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চায় তাহলে কিভাবে করবে ভালো করে বুঝেন একটা লোক ফ্ল্যাট বিক্রি করবে তো সেই লোক যদি ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চায় তাহলে কি ফ্ল্যাটের ছবি ওয়েবসাইটে দেবে সেখান ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন চালালো বিজ্ঞাপন চালানোর পর মানুষ ফ্ল্যাটের ছবি থেকে পছন্দ হইলো চকচক করতেছে ফ্ল্যাটটা ক্লিক করলো ক্লিক করলো ওয়েবসাইটে গেল ওয়েবসাইট থেকে কি তারপরে তারপরে ভারী জিনিস তারপরে দেখা গেল যে অর্ডার যখন দিয়ে ফেললেন পেমেন্ট করে ফেললেন তখন কি ডেলিভারি ম্যান ফ্ল্যাটটা মাথায় করে নিয়ে আপনার কাছে এসে ডেলিভারি দিয়ে দেবে ইস দ্যাট পসিবল আর নট পসিবল না কিন্তু আমি যদি একটা জিন্সের প্যান্ট এইভাবে অর্ডার করি সেটা কি পসিবল তাহলে ডিফারেন্সটা বোঝেন তাহলে এই যে ফ্ল্যাট এই ফ্ল্যাট বিক্রি কি আসলে কোন এই ধরনের ই কমার্স রিলেটেড যে সেলস ক্যাম্পেইন বা ট্রাফিক ক্যাম্পেইন এইভাবে যদি আমি ক্যাম্পেইন চালাই তাহলে কি ফ্ল্যাট বিক্রি করা যাব
ตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ
তারপরে সেখানে আমি যাচ্ছি ওইদিন অফিসে যাওয়ার পর তাদের কোম্পানির লোকজনদের সাথে কথা বলতেছি তাদের কাগজপত্র আমরা দেখতেছি রাজক অনুমোদিত কিনা এই অনুমোদন সেই অনুমোদন কিনা দেখাটাকার পর বেশ পছন্দ হইল এরপর চলে আসলাম বললাম যে না পছন্দ হয়েছে একটু কম টম রাখবেন কিনা বা আরো কোনো ফ্যাসিলিটি দিবেন কিনা হ্যাঁ এটা দেখে টেকে মোটামুটি ভালো হইলে তাদেরকে আস্তে আস্তে পেমেন্ট করে আমি ফ্ল্যাটের চাবিটা নিয়ে নিলাম এরকম একটা পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু এই ধরনের প্রোডাক্ট বিক্রি করা হয় সেটা কি রিয়েল এস্টেটের বাড়ি হতে পারে জমি হতে পারে ফ্ল্যাট হতে পারে সবাই কি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার যে এই ধরনের প্রোডাক্ট এইভাবে বিক্রি হয় তাহলে এই যে লিড কি জিনিস সেটা কি ক্লিয়ার হয়েছে এক কথার ভিতরে কোনো কিছু যদি হয় তাহলে লিড একজন আর একটা উদাহরণ দিই একজন ব্যক্তি মনে করেন গাড়ি বিক্রি করবে কয়েকদিন আগে আমি একটা কাজ পাইছিলাম গাড়ি বিক্রি করবে আচ্ছা গাড়িটা কি কম দাম না বেশি দাম তারা তো নিশ্চয় আগে দেখবে তাই না গাড়িটা এসে দেখবে প্রয়োজনে চালাবে বুঝবে ইনফরমেশন নেবে তারপরে গাড়ি কিনার জন্য গাড়ি লোন আছে না লোন টোন আপনারা করে দিতে পারবেন কিনা ইনস্টলমেন্ট দিতে পারবেন কিনা এত কিছু শোনার পর সুবিধা হইলে তারা গাড়ি কিনবে তখন আমি লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন চালাই দিলাম ডিরেক্ট যে গাড়ি যারা কিনতে চান আমার গাড়ি কিনলে আপনি এই এই লোনটা পাবেন আমার গাড়ি কিনলে এই সুবিধাটা পাবেন বা এই গাড়িতে এই সুবিধা আছে অন্যান্য জায়গা তুলনায় এই দাম কম আছে বা এখন একটা ফার্স অনেক ইস্যু দিয়ে আমি একটা বিজ্ঞাপন চালাইছি আপনারা যারা গাড়ি কিনতে চান তারা এখানে সাইন আপ করুন সাইন আপের ভিতরে তার নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিছি ব্যাস তার কাছে বহুত লিড আইছে আমার বায়ার কি করছে তাদেরকে প্রত্যেকেই ফোন দিছে স্যার আপনি গাড়ি কেনার ব্যাপারে আমাদের কাছে ফোন দিয়ে মানে রেস্টুরেন্ট করছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ রেস্টুরেন্ট করছিলাম স্যার অমুক তারিখে আপনি কাইন্ডলি একটু সময় নিয়ে চলে আসবেন আমাদের গাড়িগুলো দেখবেন এবং ডিটেলসে কথা হবে ঠিক আছে সেই লোক চলে গেছে যাওয়ার পর তার সাথে বসে চা খাইতে খাইতে অনেক কথা হয়েছে দেখেন এই যে আমার গাড়ি এই সুবিধাগুলো আপনাকে দেবো এইভাবে লোন করাই দেবো ঠিক আছে আমি একটু গাড়িটা চালাই দেখি সে চালাই ট্রায়াল ট্রায়াল দেখলো ঠিক আছে দ্যাটস ফাইন তাহলে লোনটা লোনটার সাথে সাথে লোনের ব্যবস্থা করে দিল গাড়িটা বিক্রি হলো সে চলে গেল তাহলে আমি কি বলছি মোস্ট অফ দ্য খুব হাই প্রাইজের কোন জিনিস কোন সার্ভিস কোন প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাইলে সেগুলো কখনোই ই কমার্স এর মতন একটু কার্ড বাই নাউ বা একদম ওয়েবসাইট থেকে পার্সেস করা যায় না সেগুলো লিডের মাধ্যমে করতে হয় আর একটা উদাহরণ দিই মনে করেন একজন ব্যক্তি যেমন আমার কথাই বলি আমি এই উদাহরণটা এক একবার দিচ্ছি ধরেন আমি এর আগে কি করছিলাম যে গুগল অ্যাডস রান করছিলাম যে গুগল অ্যাডস আমি রান করব। আপনারা যারা আমাদের স্টুডেন্ট আপনারা যারা আমাদের গুগল অ্যাডস এর ক্লাসটা করতে চান বা গুগল অ্যাডস এর কোর্সটা করতে চান মানে আমি এভাবে লিখে দিছিলাম ধরেন এরকম একটা ব্যানার দিছিলাম আপনারা যেমন আমাদের ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এর অ্যাডমিশন ব্যানার দেখছিলেন এরকম একটা ব্যানার দিছিলাম গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন কোর্স ফি চার হাজার টাকা সময় এত টাইম এত টাইম এটা মডেল টোডেল দিয়ে সবকিছু রেডি করে বলছিলাম আপনারা যারা গুগল অ্যাডস এর কোর্সটা করতে চান তারা কাইন্ডলি রেজিস্ট্রেশন করুন পরবর্তী তাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে এরকম করে আমি একটা ফর্ম ক্রিয়েট করে দিচ্ছিলাম ফর্মের ভিতরে নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস লোকেশন এটা দিয়ে দিছিলাম প্রত্যেকেই অনেকেই আমার এখানে কি করছিল রেস্টুরেন্ট করছিল এই টাইপের বিজ্ঞাপন তো আমি চালাইতে পারি তাই না একটা বিজ্ঞাপন চালালাম যে আপনারা কারা কারা আমার গুগল অ্যাপস ক্যাম্পেইন কোর্সটা করতে চান তারা রেজিস্ট্রেশন করেন ভর্তি না হয় পরে হোক রেজিস্ট্রেশন করেন তাহলে এরকম একটা ইয়া আপনার কাছে গেলে আপনি তো ডিরেক্ট ওইখান থেকে কি করতেছেন রেজিস্ট্রেশন করতেছেন যে আমি করতে চাই তার রেজিস্ট্রেশন করে রাখি করার পরে এরপর দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আপনাকে ফোন দেবে যে ভাই আপনি হয়তো আমাদের গুগলের কোর্সটা করতে চাচ্ছিলেন হ্যাঁ তো ঠিক আছে তাহলে অমুক তারিখ থেকে অমুক তারিখ পর্যন্ত আমাদের অ্যাডমিশনটা শুরু হয়ে যেতে পারে কারেন্টলি আপনি অ্যাডমিশনটা কনফার্ম করে নেন এরকম হতে পারে তাহলে কি দুইটা বিষয় বলি যদি কোনো বায়ার অনেক সময় বায়াররা বুঝবে না লিড বুঝবে না অনেক সময় বায়াররাই বুঝবে হতে পারে কোন সময় যদি বায়ার বলে যে আমি হাই প্রাইস এর কোনো কিছু বিক্রি করতে চাই তাহলে তার জন্য লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা প্রেফার করবেন যদি কোনো বায়ার বলে মানে বায়ারের কনসেপ্টটা যদি এরকম থাকে যে আসলে বায়ার আপনাকে এটা বুঝাচ্ছে ওটা বুঝাচ্ছে অনেক কিছু বুঝাচ্ছে কিন্তু বুঝানোর কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন আপনার কাছে এমন মনে হচ্ছে যে বায়ার 
আসলে কোন মানুষের ইনফরমেশন কালেক্ট করতে চাচ্ছে কাস্টমারের ইনফরমেশন কালেক্ট করতে চাচ্ছে কাস্টমারের ইনফরমেশন কালেক্ট করতে চাচ্ছে দ্যাট মিনস লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন আমি কি কনসেপ্টটা আপনাদের প্রত্যেককে ক্লিয়ার করতে পারছি কি পারি নাই আপনি দেখলেন যে গাড়ির দাম বেশি বাড়ির দাম বেশি দুটোর জন্য লিড জেনারেশন আপনাকে একটু আগে গুগল আর্টস এর কথা বলছি আমি ডিরেক্ট তো বলতে পারতাম যে অ্যাডমিশন নিয়ে নিন মার্কেটিং করার জন্য এরকম বলছিল যে আমি অমুক তারিখে ফ্রিতে দশজনকে বাস্কেটবল খেলা শিখাবো আপনারা যারা ফ্রিতে আমার কাছ থেকে বাস্কেটবল খেলা শিখতে চান তারা রেজিস্ট্রেশন করুন প্রথম দশজনকে আমি খেলা ফ্রিতে শিখাবো ঠিক আছে প্রথম দশজনকে সে বেছে নিয়ে তারপরে সে খেলা শিখাইছে এটা তার একটা মার্কেটিং পলিসি কিন্তু সেটা মার্কেটিং পলিসি হোক যেটা হোক সেটা তার ব্যাপার তার বিজনেস এর ব্যাপার কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি চাইছিল কিন্তু আমাকে সে বোঝাচ্ছে যে আমি এরকম ভাবে একটা জিনিস করতে চাচ্ছি আমি চাই প্রথম দশজন আমার এটা যেন রেজিস্ট্রেশন করলে আমি তাদেরকে নিয়ে এই মানে কোর্সটা করাবো বাট আমি কি করতে পারি তা বললাম আপনার অবশ্যই লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন কারণ আপনি চাচ্ছেন কি তা আমি চাই কাস্টমারের নাম ফোন নাম্বার এগুলো চাই হ্যাঁ কাস্টমারের নাম ফোন নাম্বার চাইলেই হচ্ছে লিড জেনারেশন কনসেপ্ট আশা করি সবার ক্লিয়ার আমরা কোথায় যাব আমাদের ক্লাস শেষে সে আসেন ঠান্ডা মাথায় আপনি ঠিক মতো যদি করতে পারেন চালাইতে পারেন আপনি লিড পাবেনি আর লিড পাইলেই তো বায়ের মহা খুশি কি রে বাই কাইকে দিয়ে যায় না কেন এটা দিয়ে আপনাদের প্র্যাকটিস করেছিলাম দেখেন আমার প্রোডাক্ট আলাদা আলাদা হয় 
তারপরে মানে ওমেনের জন্য মেনের জন্য আলাদা আলাদা হয় এই জন্য আমরা হেডসেট আলাদা আলাদা করি তার লিড তো আলাদা কিছু না একটাই তাই আমরা হেডসেট করলাম না এই জন্য ক্যাম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশন করলাম না তাহলে আমরা নেক্সট দিতে পারি পরবর্তী পদ পদক্ষেপ কি আচ্ছা এরপরে আমরা আবার এখানে লিখি বিসি আইটি লিটারেট সেট এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা সবসময় কনভার্সন ওয়েবসাইট সিলেক্ট করাইছি না এবার কি সিলেক্ট হইছে অটোমেটিক্যালি ইনস্ট্যান্ট ফর্ম ইনস্ট্যান্ট ফর্ম আমরা লিড দিয়ে কি করব আমরা ফর্ম বানাবো না যে ফর্মটা ফিলআপ করব না ফর্ম ফিলআপ ফর্ম ফিলআপ নাকি ফর্ম ফিলআপ করব তো তাহলে আমরা ওয়েবসাইট দিব না ওয়েবসাইট দিয়ে আমরা করব সেটা অন্য প্রসেসে যদি কোনো ওয়েবসাইটে ফর্ম থাকে অনেক সময় বাইরের ওয়েবসাইটে ঢোকার পর থাকে না তোমার নাম দাও ফোন নাম্বার দাও এটা দাও ওটা দাও ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢুকলে থাকে সেটা কিন্তু আবার আলাদা দিন সেই ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট দেব বাট আমরা কি করব একটা ফর্ম ক্রিয়েট করে করব তাহলে ইনসার্ট ফর্ম আমরা দিলাম মেসেঞ্জার ইনসার্ট ফর্ম এর মেসেঞ্জার দুটো দেব না কোনো কিছু দেব না কলও দেব না আমরা কি দিলাম ইনস্ট্যান্ট ফর্ম দেব অবশ্যই ইনস্ট্যান্ট ফর্ম ফর্ম ক্রিয়েট করব এরপর নিচে থেকে যাব আমরা আমাদের পেজটা কি সঠিক পেজটা আমরা সিলেক্ট করে দিব কোন পেজটা দিতে চাচ্ছি পেজটা দেওয়ার পর ভালোভাবে খেয়াল করেন এই যে আমার পেজটা লাল হয়ে আছে কেন জানেন টার্মস অফ সার্ভিস নট এক্সেপ্টেড এই পেজটা দিয়ে এর আগে কখনোই লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন চালানো হয় নাই তাই আমাকে বলতেছে ভাই লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন মানে আছে মানুষের কাস্টমারের ইনফরমেশন কালেক্ট করবেন সেটা ছোট জিনিস না ভয়াবহ বা বড় জিনিস মানুষের ইনফরমেশন নেবেন এটা ভালো না নাকি খারাপ তাই আপনাকে একটা টার্মস কন্ডিশন এগ্রি করে যেতে হবে মানে এগ্রিমেন্ট করতে হবে কথা বুঝছেন সেই এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে এই প্লিজ রিড অ্যান্ড এক্সেপ্ট মেটাস লিড অ্যাডস টার্মস বিফোর ক্রিয়েটিং ইউর অ্যাডস ফর দিস পেজ মানে এই পেজের জন্য বিজ্ঞাপন লিড বিজ্ঞাপন ক্রিয়েট করার আগে আমার আপনাদের একটা টার্মস কন্ডিশন এক্সেপ্ট করে যেতে হবে কথাটা বুঝছেন এই পেজের জন্য তাহলে আমি ভিউ টার্মস এ ক্লিক করি ভিউ টার্মস এ ক্লিক করার পর দেখেন এখানে অনেক কিছু আসবে এগুলো পড়তে পড়তে হয়তো আমার মোটামুটি দুই তিন মাস লাগতে পারে আমি কখনো পড়ি নাই আপনারা একটু পারলে পড়ে নিবেন তারপরে অ্যাগ্রি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন খেয়াল করেন অ্যাগ্রি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে মারলাম ক্লিক মারার সাথে সাথে কি হইলো সবুজ সবুজ বাদি জ্বালাই দিছে সবুজ বাদি কিন্তু জ্বালাই দিছে এরপরে একটু নিচে যাব নিচে যাব নিচে যাব এখানে আর কিছু বাজেট অ্যান্ড শিডিউলে আমি ধরেন দশ ডলার দিলাম দশ ডলার দিলে আমি কয়টা লিড পাবো এই যে আটটা থেকে বাইশটা হতে পারে বিশ ডলার দিলে ষোলোটা এনে দেখাচ্ছে কয়টা বিশ ডলার দিলে তেরো থেকে ছত্রিশটা ভালো কথা তারপর আমি দুই নভেম্বর থেকে আমি ডেটটা এইগুলো আপনারা পারেন मजार बेपारे तो चेन्ज भाई क्या जाना बांगलेश डम दि मन कर लोकेशन दिए देखी दस डलार लीड पाब हम तेरह तो मन सब जगह पा तेर भूल चालीसा 
তারপরে যদি ভাইয়ার পরে বলছো যে নো প্রবলেম ইউজ মানে কান্ট্রি ভেদে ভিন্ন হয় হতে পারে নো প্রবলেম আমি এতেই খুশি বাইসে গেছিলাম ভাই যাই হোক তারপরে আমরা ইয়ে দিলাম এরপরে অডিয়েন্স দেব এখন হচ্ছে কি নিয়ে কাজ করব ধরেন ইউনাইটেড কিংডমই দিলাম এজ 18 থেকে 65 ধরেন আমি ধরেন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন করব তাদেরকে আমি লিড জেনারেশন চালাতে চাচ্ছি অসুবিধা আছে না আমি ইয়ে করি রিয়েল এস্টেটটাই দেখাই না কোনটা দেখাবো এটা দা রিয়েল এস্টেট দেখা রিয়েল এস্টেটে কি থাকে আচ্ছা রিয়েল এস্টেটে যদি রিয়েল এস্টেট যদি দেখাইতে চাই তাহলে একটু প্রথম দিকে যাই ভাই রিয়েল এস্টেটটা কি দতই স্পেশাল কেস এ এই দর্শন জায়গায় রিয়েল এস্টেট কি হাউজিং এর ভিতরে পড়ে অ্যাডস রিয়েল এস্টেট পড়ে কি না ভুলে ভুলে গলি চলবে নাকি হুম না ভুলে নেই যা রিয়েল এস্টেট দিয়ে করলে তো এরকম পিছাবে আমি রিয়েল এস্টেট দিয়ে দেখালাম তাই না হাউজিং কোথায় দেখেন কোন দেশের ইউনাইটেড স্টেটের তাই না তাই দেখেন রিভিউ স্পেশাল ক্যাটাগরি আপডেট মডিফাই করতে বলতে চাই চলে গেছিলাম ওকে তাহলে নেক্সটে গেলাম স্পেশাল ক্যাটাগরি দিলি দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন অনেক কিছু চেঞ্জ পাবেন আপনারা এটা প্র্যাকটিস করতে হবে আরে বাবা একটু কাজ করো না তাড়াতাড়ি সবই স্লো হয়ে গেছে কি দেখেন আমি কি আঠারো থেকে পঁয়ষট্টি টাইম কি সেন্স মানে এস কি সেন্স করতে পারতেছি টার্গেট করতে পারবো না কারণ স্পেশাল ক্যাটাগরি দিলে তারা নিজেদের মতো করে ভেরিয়েশন করে নো প্রবলেম ম্যান ওম্যান দিতে পারবো না স্পেশাল ক্যাটাগরি ভিতরে সবাই ধরা পড়বে ঠিক আছে এরকম কিছু তাদের নিয়ম কারণ দেয় এটা আগে করা যায় এখন এটা দেয় না সীমা নাই প্রচুর কারণ এগুলোর বিজ্ঞাপন আমি দিয়ে দিলাম র্যান্ডামলি কয়টা এটা নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না কিন্তু এটা নিশ্চয় আপনারা খুব ভালো বোঝেন ভালো পারবেন এই ব্যাপার ওকে প্লেসমেন্ট ঠিক আছে তার মতো করে দেখা অসুবিধা আছে আমি নেক্সটে চলে গেলাম মানে যে জায়গায় মূলত চেঞ্জ আমি সেই জায়গাটা একটু ভালো করে বুঝাই তাই না এবার এখানে এসে কি বলছিলাম বিসি আইটি বিএসটি রিয়েল এস্টেট এজেন্সি মনে করেন ঠিক আছে কাম হইছে বাড়ি কিনতে পারি না পারে ডাউনলোড করতে পারবো তো কি বলেন আমার গিগ কপি করছে এরকম দেখছেন থাকলেই হয় ঠিক না নিলাম নেওয়ার পর এখন কি লেখ মনে কন্ত 
এটা কি দেখাইছে ইমেজ ইউজ ক্যান নট বি পেটেড কোটেড হবে না মানে বেকার এটা ফুল লম্বা লম্বি বেশি হইছে বুঝছেন এইজন্য আর কি এনিওয়ে এনিওয়ে নো প্রবলেম আমরা এটা দিয়ে দেখি আর সুবিধা নাই কম যা মানে ইসে শো করবে স্ট্রিমে শো করবে না তো স্ট্রিমে শো করার দরকার নাই সুবিধা নাই ওকে এরপর এরপর আমরা তো কিছু এখানে লিখব প্রাইমারি টেক্সট প্রাইমারি টেক্সট কি লিখব মনে করেন যে দেখে <laughs> 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 মনের মতো পাইছি না আপা ওই যায় এই কোম্পানির কাজটা আমি করতাম প্রচুর আমি অকল ভুনের লিড আসতো জানেন অকল ভুনের লিড তারপর একদিন দিয়ে দিলাম যে কোম্পানির নাম যে কে কোন কোম্পানিতে আছে যে নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস জব টাইটেল কোম্পানির নেম দেখি যে অনেক প্রাইভেট কোম্পানির জিএম টিএমও আছে টাকা কোথায় তো ঠিক আছে ধরেন আমরা এই কোম্পানির কাজ করতেছি আমরা এতে কপি করে নিতে পারি এ ভাই আমার তো কাজ করতে না আরে ভাই কোন সাপ টাপ বাইরে যাবে না কি हेडलैन भलो कथा लिखते आशी लक्ष टाइटल बसुंधरा क्यों <laughs> কেন যাচ্ছে বলেন তো একটু পড়েন না আপনারা তো পড়েন না ফর্ম ফর্ম ই করা হয় নাই ফর্ম ফর্ম তো ই হয় নাই তার মানে আমরা এতটুক পর্যন্ত তো সবাই বুঝি তাই না এই ভাবে তো আমরা বানাইতে পারি পারি না বানাইছিও প্রাইমারি টেক্সট হেডলাইন এগুলো তো বানাইছি আচ্ছা এবার আমরা বাটন টাটন দিলাম একটু নিচে নামি একটু নিচে নামি এইবার আসে না আমাদের এখানে লাল 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 কুর্তাওয়ালা বসে আছে হুম লাল লব लाल बाबू से 
আর এই ক্রড ক্রেডিট এমপ্লয়ি কি বংশং আসে এগুলো যা আসুক না কেন ফার্স্ট টাইম এরকম কিছু আসতে পারে এবার আসার পর এখানে একটা টাইটেল দিবেন আমরা এটা কি টাইটেল দিছি ধরেন এরকম বাস্তু পি আর ও পি ই আর টি আই ই এস প্রপার্টিস লিড অ্যাডস এল ই এ এল ই এ টি এস লিডস অ্যাডস বাই ধরেন আমি আমার নাম দিলাম এটা হচ্ছে ফর্মের টাইটেল ভাই এই টাইটেলটা এমন টাইটেল দিবেন যাতে আপনি যদি আরো ফর্ম ক্রিয়েট করেন আরো ফর্ম ক্রিয়েট করেন বা কিছু করেন এই ফর্মটা টাইটেল দেখে যেন আপনি নিজেই ডিসাইড করতে পারেন এটা আমার তৈরি করা ফর্ম বা এটা মোক তারিখ তৈরি করছিলাম আপনি ধরেন এখানে ডেটটা দিয়ে দিলেন যে আমি দুই এগারো তেইশ তারিখে তৈরি করছিলাম কথা বুঝছেন কি জিনিস কি বুঝাইছি এটা এটা কিন্তু এই টাইটেলটা কিন্তু কোনো শো করবে না বিজ্ঞাপন শো করবে না এটা হচ্ছে আপনি আপনার টাইটেলটা সিলেক্ট মানে ই করে রাখলেন ফর্মের একটা নাম দিয়ে রাখলেন আপনার ধরেন আপনার চার পাঁচটা ফর্ম ক্রিয়েট করছেন তারপরে ফর্ম টাইট মোর ভলিউম ওকে মোর ভলিউম থাকুক এরপরে দেখেন এই যে এই যে দাগ দিয়ে দেয় কালো দাগ দিয়ে দেয় কিরা এক একটা অপশন এক একটা অপশন এই সবগুলো অপশন আমাদের করতে হবে তাহলে এরপর আছেন ইন্ট্রো আমরা ইন্ট্রোতে ক্লিক করি ইন্ট্রোর ভিতরে কি কি আছে সেই কাজগুলো আমরা করব ইন্ট্রোর ভিতরে বলছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এই ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইমেজ দিতে হবে তাই না এটা ইমেজটা দিয়ে দেখতে ভালোর জন্য না দিলে আপনারা কেউ মারবে না বাট সৌন্দর্য করার একটা ব্যাপার আছে না আমি ইমেজ মনে করেন যে এই ইমেজটাই বা আরো অনেক ইমেজ থাকতে পারে কোম্পানির পারে না আমি এই ইমেজটাই মনে করেন পিছনে দিয়ে দিলাম যেহেতু বাড়ি কিনবে লোকটা ফ্ল্যাট কিনবে পিছনে যদি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট ভাব না থাকে তাহলে কেমন হয় আহ দেখতে চমৎকার লাগতেছে না এখন এই যে ছবিটা দেখতেছেন এটা তো আসলে আমরা একটা নর্মালি প্র্যাকটিস করার জন্য একটা পেজ সিলেক্ট করছি এখানে যদি আমরা এই পেজটা যদি আমরা সিলেক্ট করতাম তাহলে এই পেজের এই যে বাস্তু প্রপার্টিস এই লোকটা শো করতো রাইট ওকে তাহলে এরপর আমরা ইমেজ নিয়ে নিছি এরপরে বলছে হেডলাইন হেডলাইনে আমরা কি লিখবো এখানে একটা হেডলাইন আমাদের লিখতে বলতেছে এখানে একটা হেডলাইন আমাদের কিন্তু লিখতে হবে হেডলাইনটা আমরা কি লিখবো আর এই যে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ আছে এটা আমরা কি লিখবো দেখেন হেডলাইনটা কিন্তু এখানে আসবে তাহলে আপনি এখানে লিখতে পারেন যে ওয়েলকাম টু বাস্তু প্রপার্টিস বা বাস্তু প্রপার্টিস সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু লিখতে পারি এবং সেখানে কিন্তু ডিটেলস লিখতে পারি বা বাস্তু প্রপার্টিস যেন এই কথাটা আমরা লিখতে পারি যে কথাটা আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়ে আসছিলাম অভিযত্তের মেলবন্ধন নিরিবিলি পরিবেশের বসুন্ধরাতে এই কথাটা আমরা এখানে লিখলাম হয়ে গেল এইখানে আমরা লিখলাম তারপরে তারপরে এখান থেকে একটু ডেসক্রিপশন ধরেন ডেসক্রিপশন এখান থেকে কিছু নিয়ে এসে আমরা একটু আর কোনো ভালো ভালো যে কথাগুলো থাকে সেই কথাগুলো সব প্রায় কথা লিখে রাখছে এরা বং সং কোনো কিছুই রাখিনি আচ্ছা বসুন্ধরা আবাসিকে জমি করায় বিক্রয় করেন কম খরচ এটা ভালো কথা কিন্তু দেখেন আমি সাজাই পুরোটা এখানে কিছু কথা কোম্পানির সম্বন্ধে এখানে ভালো কিছু লিখতে পারবেন এরপর আসেন কোশ্চেন কোশ্চেনে যাওয়ার পর আপনি এইখানে অ্যাড কোশ্চেনে যাবেন না কিন্তু এটা আলাদা জিনিস মানে অতিরিক্ত আরো কোনো কোশ্চেন চাইলে সেটা এখান থেকে অ্যাড করবেন একটু নিচে নামবেন এই দেখেন ডিসক্রিপশন অটোমেটিক্যালি কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এখানে বলতেছে ডেসক্রিপশন আপনি এখানে লিখতে পারেন ধরেন আমি একটু ইংলিশেই লিখি হ্যাঁ বাংলা লিখলে সব বাংলা লিখবেন ইংলিশে লিখলে সব ইংলিশে লিখবেন আমি একটু ইংলিশে লিখি যে পিএল ই এস প্লিজ ফিল আপ ইউর ইনফো সো দ্যাট উই ক্যান কন্টিএসিটি কন্ট্রাক্ট ইউ সুন মানে আপনি আপনার ইনফরমেশনটা ফিল করুন যাতে করে আমরা দ্রুত আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি তারপর আমরা কি কি নিতে পারি বলেন আমরা জমি বিক্রি করব একজনের কাছে বিক্রি করতে তার কি কি ইনফরমেশন নিতে পারি বলেন নাকি
জব টাইটেল আমরা দেব না ওটা নিয়ে আটা আসলে ঠিক হয় না সে কি চাকরি করে এটা আমাদের আসলে মেজর কিছু না অনেকেই গোপন রাখতে চায় বোঝেন না আচ্ছা এখানে তাহলে আমরা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন ধরেন হচ্ছে স্টেটটাই দিলাম হুম ধরেন ওকে এখন আমাদের এখানে সাধারণ ওকে ঠিক আছে দেখেন নামটা আগে দেওয়া উচিত না ফুল নাম এইভাবে চেপে ধরবেন এই যে মাউসে যদি যখন চার কোনা হয়ে গেছে না তখন চেপে ধরবেন চেপে ধরে দেখেন এই যে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওকে নাম ফোন নাম্বারটা একটু উপরে নি নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস স্টেট নাম ফোন নাম্বার ইমেল দিলেন হইলো হইছে ক্লিয়ার এই ইনফরমেশন গুলো আমরা চাইবো এরপরে কি আছে এরপরে নিচে নামে আসে প্রাইভেসি প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা প্রাইভেসি পলিসি কিন্তু থাকে এই কোম্পানিটার আছে কি না আমি জানি না আমি একটু ওয়েবসাইটে যাই দেখি এদের ওয়েবসাইটে যাই এই কোম্পানির মেবি নাই না থাকলে আমাদের কিন্তু প্রাইভেসি পলিসি জেনারেটর নামে একটা জায়গা আছে সেখান থেকে বানাই নিতে হয় আর যদি থাকে তাহলে সেটা দিতে হয় প্রাইভেসি পলিসি প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে থাকা উচিত এগুলো থাকে হয় উপরে না হলে একদম ওয়েবসাইটের হ্যাঁ একদম নিচে দেখবেন যে ইয়ে থাকে কি বলে প্রাইভেসি পলিসি টলিসি এগুলো লেখা থাকে এর যে অবস্থা সেক্ষেত্রে তো আপনি তার এই প্রাইভেসি পলিসি আপনি বানাই দিতে দেবেন কিভাবে বানাবেন সেটা তো দেখি ধরেন এইভাবে লিখবেন ভালো কাজ করে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কিছু কোম্পানির ইনফরমেশন দিয়ে দিয়ে আমরা একটা প্রাইভেসি পলিসি জেনারেটর বানাই কোম্পানির নেম কোম্পানির নেম কি ধরেন বাস্তু পি আর মিথ্যাশ্রয় নিতে হবে নাকি কিছু করার আছে বলেন লিঙ্ক দিলে হয় কিন্তু আমি তো যেটা শিখাইতে পারি না আপনাদের বলেন পারি আমি একটু সহজ ভালো জিনিস শিখাই ওয়েবসাইট ইউআরএল ঠিক আছে ওয়েবসাইট ইউআরএল এটাই কপি করে দিলাম দিলে হয় কিন্তু আমি চাই না যে আপনার আসলে এইভাবে দেন কিছু একটু ছোট করে নিবেন এই যে নেক্সটে গেলাম নেক্সটে যাওয়ার পর এই যে ডু ইউ ইউজ কুকিস ইয়ে ধরেন নো দিলাম বা ডু ইউ অ্যাডভার্টাইজিং থ্রো গুগল অ্যাডস হ্যাঁ আমি অ্যাডভার্টাইজিং গুগলে করবো ডু ইউ অ্যাডভার্টাইজিং অন দি প্রপার্টিস অ্যাডস কিছু নো দিলাম ইয়েস দিলাম এরপরে এগুলো কিছু ইনফরমেশন আপনার কাছে নিবে নেক্সট দিলাম কোম্পানি আফগানিস্তান কোন দেশে বাংলাদেশ তাই না কপি দেখেন এখানে লেখা আছে দেখছেন আমাকে বলছে কপি লিঙ্ক দিচ্ছে ক্লিক করে এটাই হচ্ছে আমার প্রাইভেসি পলিসির লিঙ্ক ঠিক আছে যদি পায়ারের ওয়েবসাইট না থাকে তাহলে এভাবে তৈরি করবেন আর যদি ওয়েবসাইট থাকে অনেক সময় দেখবেন যে ওয়েবসাইটে নাই তাহলে এভাবে তৈরি করে নেবেন আপনারা কি বুঝতে পারছেন তাহলে এইখানে চাচ্ছে কি এই ঘরে কি দেব লিঙ্ক তাহলে আমরা কপি যেটা করছে এটা পেস্ট করলাম আর এই ঘরে বলছে কি লিঙ্ক টেক্সট মানে লিঙ্কটা কি জিনিস এটা টেক্সট করতে এটা এইটা কি 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 লিঙ্ক অনেক সময় অনেক ভিডিও 
ফানি ভিডিও বানায় তখন বলে না যে এই ভিডিওটি সিরিয়াস ভাবে কেউ নেবেন না এই ভিডিওটি জাস্ট আপনাদের বিনোদন করার জন্য আমরা বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি করেছি কেউ কারোর সাথে মিলে গেলে আমরা কমা প্রাক এরকম কথা লেখা থাকে অনেক সময় দিস ইজ ডিসক্লেমার দিস ইজ ডিসক্লেমার তাই এরকম কোনো কিছু থাকলে যে আমাদের এই প্রপার্টি টপার্টি কিনে আমার এই প্রপার মানে এরকম কথা লিখতে পারেন যে আমাদের নামে কেউ ফেক নামে এইরকম প্রপার্টির বিজনেস করে কেউ প্রতারিত হলে বাস্তু প্রপার্টিস তাই না থাকতে পারে না এরকম কথা প্রতারিত হয় না যে বাস্তু প্রপার্টি একটা ব্র্যান্ড বাস্তু প্রপার্টির নাম দিয়ে কেউ যদি আপনাদের কারো থেকে প্রতারণার শিকার হন বা কেউ যদি প্রতারণা করে থাকে তাহলে কর্তৃপক্ষ তাই নহে নাকি দিস ইজ ডিসক্লেমার আপনারা কি ডিসক্লেমার বুঝছেন ওয়েবসাইট পসিবল বুঝছেন নি এরকম থাকতে পারে বা এখানে লিখতে পারে তারপরে ধরেন একটা এরকম লিখে দিলেন এরপরে ভিউ ওয়েবসাইট ভিউ ওয়েবসাইট রাখবেন কিনা মানে ওয়েবসাইট ভিউতে ওয়েবসাইট ভিউ করতে চাচ্ছেন কিনা তার যদি ওয়েবসাইট থাকে তাহলে একটা ওয়েবসাইটের লিংক আপনি এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন কিসের লিংক ওয়েবসাইটের লিংক না থাকলে ওয়েবসাইটে না থাকলে কল বিজনেস বা অন্য কিছু দিয়ে দিলেন ওয়েবসাইটের জায়গা আপনি পেজের লিংক দিয়ে দিলেন নাকি আপনি এখানে বলেন ভিউ ওয়েবসাইট না দিয়ে কি লিখলেন ভিউ আওয়ার পেজ আপনি ফেসবুক ফেসবুক কি ফেসবুক কিন্তু সবার শুরুতে আগেই সেটা কিন্তু একটা ওয়েবসাইট ফাইবার ডট কম সেটা কিন্তু একটা ওয়েবসাইট সবই কিন্তু ওয়েবসাইট কিন্তু ওয়েবসাইট হইলেও সেটা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে বিধে আমরা সেই হিসেবে চিনি নাকি এটা করতে পারি আর একটা জিনিস বলে রাখি এখানে আপনারা এই এইখানে এটা ভিউ ওয়েবসাইট দেওয়া থাকে এখানে যে যা লিখবেন এখানে কিন্তু তাই আসে এখানে ভিউ কি আসছে ভিউ পেজ আপনারা এখানে একটা জিনিস পায়রা অনেক সময় চাই সেটা হচ্ছে ধরেন আমাদের কাজ কিন্তু শেষ ফর্ম ক্রিয়েট করা শেষ এই পর্যন্ত এসে ক্লিক করে দেবে অনেক সময় দেখেন আমি কি করছি একটা পরে আলোচনা করে আগে দেখি কি করছি ফর্মটা কেমন হয়েছে প্রথমে আবিজাতের মেল বন্ধনে ও নিরিবিলিও বসুন্ধরাতে বসুন্ধরা আবাস এলাকায় জমি করাই বিক্রয় করতেছে ভালো কথা একটু অসুখ বলছে নাম দাও ফোন নাম্বার দাও ইমেল অ্যাড্রেস দাও স্টেট দাও দিলাম দেওয়ার পর নেক্সটে যাব নেক্সটে গেলে কি আসবে আমাদের ফর্মে প্রাইভেসি পলিসি আছে ঠিক আছে প্রাইভেসি পলিসি এরপরে কি অল সেট ওকে আর একটু নিচে না তারপরে বলতেছে ভিউ পেজ এইটাকে ক্লিক করলে তার পেজ ভিউ করব। এখন অনেক সময় বায়ার বলতে পারে যে ভাই আমি যে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন চালাচ্ছি তো তাদেরকে তো আমি কল করব তো তাদেরকে সবসময় তো কল করা যাবে না কোনো সময় তোর অফিস থাকতে পারে ব্যস্ত থাকতে পারে ঘুম থাকতে পারে তাই না তাহলে আমি এমন একটা ক্যালেন্ডার অ্যাড করতে চাচ্ছি সে আমাকে টাইম দিয়ে দিবে যখন সে এইটা ফিল করবে তখন ক্যালেন্ডার একটা টাইম দিয়ে দেবে যে আমি ওই সময় ফ্রি ওই সময় কি আমি ফ্রি থাকবো একটা টাইম সে আমাকে দিয়ে দিবে আচ্ছা <laughs> 
তাহলে আমরা কি বলছি অনেক সময় বাইরেরা বলে যে আমার যারা ফর্ম ফিল আপ করতেছে তারা আমাকে একটা টাইম দেবে যে আমি এই সময় ফ্রি থাকব জাস্ট আমি কল করব 10 মিনিট সময় নেব সেই 10 মিনিটে আমাকে একটা তারা টাইম শিডিউল দিয়ে দেবে ওটা শিডিউল করা তারা শিডিউল দিয়ে দেবে যে ভাই আমি 11 তারিখ সকাল 10 টায় ফ্রি বা 11 তারিখ বিকাল 3 টায় ফ্রি বা রাত 10 টায় ফ্রি এরকম একটা ক্যালেন্ডার আমরা এখানে অ্যাড করে দিতে পারি এটা বায়ার আপনাকে ক্যালেন্ডার বানায় আপনাকে একটা ক্যালেন্ডারের লিংক দিয়ে দেবে সেই লিংকটা এখানে আপনি অ্যাড করে দিবেন আর এখানে লিখতে পারেন যে টেক শিডিউল টেক ইওর শিডিউল বা গিভ মি ইওর শিডিউল বা লেটস পুট ইওর শিডিউল কল শিডিউল এরকম কিছু দিতে পারেন যদি বায়াররা এটা এক্সট্রা বলে রাখলাম যদি বায়াররা এরকম কোনো ক্যালেন্ডার সিস্টেম বা ক্যালেন্ডি বলে এটাকে ক্যালেন্ডি সিস্টেম যদি করতে না চায় তাহলে শেষ যেটা আগে বললাম হয় ওয়েবসাইট থাকলে ওয়েবসাইট ভিউ দিবেন না হলে পেজ ভিউ দিয়ে পেজের লিংকটা এখানে সুন্দর করে কি করবেন দিয়ে দিবেন আমাদের পেজের লিংক কোনটা ছিল এখানে এটা ছিল তো আমরা এই লিংকটা এখানে দিয়ে দিতে পারি কপি করে আমরা দিয়ে দিলাম পেজের লিংক সবাই কি এতটুকু বলতে পারছেন দাদা এটা বাজে সাউন্ড আসছে নয়েজ আসছে ওটা আমার আমার মাউস থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মাউস না তাহলে কি সাউন্ড আসছে বলেন তো কেমন বিশ্বাসের শব্দের মতো এটা মনে কেবল শুরু হইছে না আমার এখানে কি করছে হ্যাঁ 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 মাউস শুরু হইছে শেষ বেলায় কি এরকম কথা মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন ইউএসবি আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন এখন হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার 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 এখন ক্লিয়ার হইছে জি দাদা ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা যাই কি আবার ঠিক আছে এবার ঠিক আছে ওকে ফাইন थैंक यू তাহলে আমাদের এটা কি বানালাম বলেন তো এটা কিন্তু ফর্ম বানাইছি এখন এই ফর্মটা আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে যদি আমাদের ফর্ম ক্রিয়েট করা কোথাও ভুল থাকে কোথাও যদি ভুল থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের ফর্মটা নিবে না কথা বুঝতে পারছেন কোথাও ভুল থাকলে আমাদের ফর্মটা কিন্তু নিবে না তাহলে আমরা ফর্ম ক্রিয়েট করতে পারি ক্রিয়েট ফর্ম ক্রিয়েট ফর্মে ক্লিক করবো আমরা ভুল থাকলে আমাদের দেখাই দেবে ভাইয়া এখানে ভুল হয়েছে একটু ঠিক করে দেন আর ভুল যদি না হয় এই যে দেখেন সবুজ পাতি জ্বালাই দিছে মানে এটা নিয়ে নিছে আমার উপরে একটা ওয়ার্নিং দেখা ছিল সেই ওয়ার্নিংটা কি গেছে চলে গেছে হ্যাঁ এটা দেখা গেছে এবং দেখেন একটু নিচে এই যে ফর্মটা বাস্তু প্রপার্টিজ লিডস অ্যাডস বাই দেবদাস আছে না এটা 23 তারিখে এর ক্রিয়েট করা কেন আমি টাইটেলটা দিতে চাইছিলাম আমি তো আরো একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে পারি পারি না এখানে ক্রিয়েট করে আরো একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে পারি তো সেই ফর্ম ক্রিয়েট করলে আর কেন আরো আরো থাকবে এখানে ফর্ম তার আমার কোনটা তারপর যাই হোক এখানে এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের আসে আর কোনো কাজ নাই আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট পাবলিশ করব দেখেন এই ফর্মটা কেমন দেখাবে দেখতে পাচ্ছেন সাবমিট দেওয়ার পরে যে ভিউ পেজ যা দিছিলাম সব দেখাচ্ছে ক্লিয়ার মজা না আচ্ছা এবারে আরেকটা জিনিস বুঝাই একটু যদি উপরে উঠে দেখেন একটা ইন্টারফেস একটা ইন্টারফেস আমি যদি একটু অ্যাডভান্স রিভিউতে যাই এটা এক্সট্রা দেখাচ্ছি ভালো করে একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য কথা হচ্ছে আমার কাছে এমন করে বিজ্ঞাপনটা শো করবে তাই না যে স্পন্সর এমন ভাবে বিজ্ঞাপনটা শো করবে আমরা কল টু অ্যাকশন বাটন কি দিছি সাইন আপ সাইন আপ সাইন আপ দিছি এটা যদি এটা যদি মনে করেন কোনো একটা তালেব কথা বালিশ বা কম্পিউটার বা মনে করেন থ্রি পিস ফোর পিস যেটা কিছু হোক যদি থাকতো তাহলে আমরা এখানে বাটন কি দিতাম স্বপ্ন স্বপ্ন বাটনে ক্লিক করলে আমার পাবলিক কে কোথায় ধরে নিয়ে চলে যাইতো कन्फ्यूशन मेलबंधन आसो खेला जमी कबाईनारेशन कैम्पेन ভালো করে বলে রাখি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস এবং এই কাজ প্রচুর পাবেন এই কাজটা 
ঠিক যতটুকু যেভাবে দেখালাম এতটুকু যদি আপনি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারেন বিশ্বাস করেন আপনি লিড পাবেন আর লিড পাইলেই তো বায়ার মহা খুশি আপনাকে আরো কাজ দেবে আরো কাজ দেবে সো ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ক্লাসে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুস্থ থাকবেন